हेलो स्टूडेंट्स दिस इज कमल मोहन फ्रॉम सहारनपुर यूपी जैसा कि कल हमने एसिड और बेसिस के बारे में डिस्कस किया था उसी के क्रम में आज हम डिस्कस करेंगे कि जब कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करता है तो क्या रिजल्ट निकलता है कोई एसिड या बेस कोई अक्षारक और अम्ल आपस में रिएक्शन करे या कोई अक्षार और अम्ल आपस में रिएक्शन करे तो उन दोनों के रिएक्शन करने पर क्या बनता है ठीक है चलो लेट्स डिस्कस हमारा आज का टॉपिक है लवण लवण को इंग्लिश में क्या कहते हैं साल्ट लवण कह दो या साल्ट कह दो एक ही बात है हमें समझना है कि जब कोई अक्षारक किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है और लवण क्या है सॉलिड ठोस या फिर हम बोल सकते हैं जब कोई अक्षारक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो बनने वाला ठोस पदार्थ लवण कहलाता है आप क्या देखोगे क्षारक ने अम्ल से क्रिया करी तो क्या बनेगा लवण जिसका एक एग्जांपल है कि क्षारक तो हमने लिया एन अमोनिया और अम्ल लिया एच जब एन और एच आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा एन बनेगा जो एक ठोस पदार्थ है सॉलिड ये लिखा हुआ है सॉलिड सॉलिड मीन्स ठोस पदार्थ अमोनिया जब HCl से रिएक्शन करता है तो NH4Cl बनता है जो एक ठोस पदार्थ है अर्थात यह एक लवण है यहाँ अमोनिया क्या है क्षारक और HCl क्या है अम्ल जब कोई अम्ल अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो बन रहा है लवण अमोनियम क्लोराइड नेक्स्ट लवण की एक परिभाषा तो ये हुई कि जब कोई अक्षारक किसी अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो लवण बनेगा दूसरी परिभाषा यहां मेंशन है जब कोई अक्षार किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण के साथ साथ में क्या बनेगा जल इसे हम बोल सकते हैं कि जब कोई अक्षार किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो जल के साथ बनने वाला ठोस पदार्थ लवण कहलाता है इसका भी एक एग्जांपल देख लो आप क्षार लिया हमने एन और अम्ल लिया एच जब NaOH ने HCl के साथ रिएक्शन किया तो NaOH क्षार है इसलिए इसने तो रिलीज किए OH नेगेटिव आयन और HCl है अम्ल तो अम्ल ने क्या दिए H पॉजिटिव आयन आपको कल बताया था कि क्षार उसे कहते हैं जो जलीय विलियन में OH नेगेटिव आयन मुक्त करता है अम्ल उसे कहते हैं जो जलीय विलियन में H पॉजिटिव आयन मुक्त करता है इसने ओ एच नेगेटिव आयन दिया इसने एच पॉजिटिव आयन दिया तो हमारे पास इस बॉक्स से बाहर देखो क्या बचा NaCl, NaCl तो बना साल्ट या लवण सॉलिड ये लिखा हुआ है सॉलिड NaCl तो है लवण और साथ में क्या बना जो बॉक्स के अंदर है देखो H2O, H2O बना तो हमें क्लियर हो गया कि जब कोई क्षारक अम्ल से क्रिया करेगा तो केवल लवण बनेगा और जब कोई अक्षार अम्ल से क्रिया करेगा तो लवण के साथ क्या बनेगा जल अब यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं देखो एक नोट लिखा हुआ है नोट है उपरोक्त दोनों क्रियाएं उदासीनीकरण कहलाती हैं आपका चाहे पहला रिएक्शन हो या दूसरा रिएक्शन हो दोनों रिएक्शन को आप क्या कहोगे उदासीनीकरण या इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन अगला एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब किसी लवण को आप जल में घोल दोगे तो लवण जल में घुलने के बाद दो प्रकार के आयनों में टूटेगा धनायन और ऋणायन यहां जो धनायन बनेंगे उसे आप बोलोगे भास्मिक मूलक या बेसिक रेडिकल और जो ऋणायन बनेंगे उन्हें आप बोलोगे अम्लीय मूलक या एसिडिक रेडिकल इसका एक एग्जांपल है जैसे हमारे पास एक लवण है एनएसीएल एनएसीएल को आपने जल में घोल दिया लिखा हुआ एक्वस एक्वस माने जलीय एन जल में घुला हुआ एन यदि आप एन को जल में घोल दोगे तो एन ए पॉजिटिव प्लस सी एल नेगेटिव में टूटेगा यहाँ एन ए पॉजिटिव क्या है धनायन धनायन है तो एन ए पॉजिटिव क्या है पहासमिक मूलक और सी एल नेगेटिव क्या है ऋणायन ऋणायन है तो सी एल नेगेटिव क्या है अम्लीय मूलक एक ये बात ध्यान रखनी है आपको नेक्स्ट एक स्टेप और ले रहे थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे लवण के प्रकार या लवण का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट लवण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं छह प्रकार के वेरी गुड छह प्रकार के होते हैं नंबर एक सामान्य लवण सामान्य लवण उन्हें कहते हैं जिनमें 
ना तो कोई एच पॉजिटिव आयन है और ना तो कोई ओ एच नेगेटिव आयन है जिनमें विस्थापनीय एच पॉजिटिव या ओ एच नेगेटिव आयन नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं सामान्य लवण जैसे एन देखो एन में ना तो कहीं एच पॉजिटिव है ना तो कहीं ओ एच नेगेटिव है और के एन भी ऐसा ही है के एन में ना तो कहीं एच पॉजिटिव आयन है विस्थापनीय ना ओ एच नेगेटिव आयन है इसलिए सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट दोनों कैसे लवण है सामान्य लवण नेक्स्ट नंबर दो हुए अम्लीय लवण कौन से लवण अम्लीय लवण एसिडिक साल्ट्स एसिडिक साल्ट्स में होंगे जिनमें विस्थापनीय एच पॉजिटिव आयन होगा जैसे देखो एन एन ए एच एस ओ फोर में क्या है एच पॉजिटिव आयन है एच पॉजिटिव आयन ये है इसे रिलीज कर सकता है तो इसका मतलब सोडियम बाई सल्फेट एक एसिडिक साल्ट है अम्लीय लवण है और सोडियम बाई कार्बोनेट में भी एच पॉजिटिव आयन उपस्थित है इसका मतलब सोडियम बाई कार्बोनेट भी एक अम्लीय लवण है नंबर थर्ड होते हैं क्षारकीय लवण या बेसिक साल्ट बेसिक साल्ट उन्हें कहते हैं जिनमें विस्थापनीय ओ एच नेगेटिव आयन उपस्थित हो देखो इसमें भी ओ एच नेगेटिव आयन है इसमें भी ओ एच नेगेटिव आयन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड इट कंटेन्स ओ एच नेगेटिव आयन इसलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड क्या है एक सारीय लवण है और जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड भी एक क्या है सारीय लवण है नंबर फोर्थ पे है मिश्रित लवण मिश्रित लवण उसे कहते हैं जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन उपस्थित हो देखो इसमें दो धनायन है एन ए पॉजिटिव भी है और के पॉजिटिव भी है इसमें दो धन आयन है इसलिए ये एक मिश्रित लवण है सोडियम पोटेशियम सल्फेट और इसमें दो ऋण आयन है एक तो ओ सी एल नेगेटिव एक सी एल नेगेटिव आप इस फार्मूले को पूरे को जोड़ के लिखोगे सी ए ओ सी एल टू है सी ए ओ सी एल टू जैसे आप कहते हो ब्लीचिंग पाउडर द्विक लवण डबल साल्ट डबल साल्ट या द्विक लवण उसे कहते हैं जिसमें दो सरल लवण उपस्थित हो या दो सरल लवण के मिलने से जो बनता हो देखो K2SO4 पोटेशियम सल्फेट सरल लवण है ये लिखा हुआ सामान्य लवण या सरल लवण उसे कहते हैं जिनमें विस्थापनीय H पॉजिटिव या OH एस नेगेटिव आयन नहीं होते हैं तो K2SO4 को जब आप देख रहे तो K2SO4 क्या है सरल लवण Al2SO4 का होल थ्राइस क्या है सरल लवण ये तो जल के अणु क्रिस्टल ये फॉर्म में अटैच है चौबीस पर अणु तो द्विक लवण में दो सरल लवण है नंबर छह होता है संकर लवण संकर लवण उसे कहते हैं जिसमें संकर आयन उपस्थित होता है जब आप पोटेशियम फेरोसाइनाइड को आयनों में तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा चार तो बनेंगे के पॉजिटिव और एक ये पूरा संकर आयन बनेगा पूरा ये जो बड़े ब्रैकेट में लिखा हुआ है पूरा संकर आयन बनेगा और इसके ऊपर आवेश आएगा माइनस फोर एफ तो जब कोई ऐसा आयन बनता हो जो बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता हो और उसमें केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंट्स भी हों तो ऐसे बड़े आयन को कहते हैं संकर आयन या जटिल आयन या कॉम्प्लेक्स आयन तो संकर लवण उसे कहते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन भी उपस्थित हों तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच